ലക്ഷ്യ വൈറ്റയുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലോട്ട് എല്ലാ എ സി ആർ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ സെക്ഷനിൽ ഞാൻ എടുത്തത് ഹെർമറ്റിക് സീൽഡ് കംപ്രസറിനെ കുറിച്ചാണ് ആ ഒരു സെക്ഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എന്താണ് ഹെർമറ്റിക് സീൽഡ് കംപ്രസർ എന്നും അതിൻ്റെ മെയിൻ പാർട്ടുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും അത് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നും അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ഡിസ്അഡ്വൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നും എന്നാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സെക്ഷനിൽ പഠിച്ചത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന കംപ്രസറാണ് സെമി ഹെർമറ്റിക് സീൽഡ് കംപ്രസർ നേരെ നേരത്തെ പഠിച്ച ഹെർമറ്റിക് കംപ്രസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മോട്ടോറും അതുപോലെ കംപ്രസറും ഒരു ഡോമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെൽഡഡ് ജോയിൻ്റ് ആ ഡോം ഇങ്ങനെ വെൽഡഡ് ജോയിൻ്റ് ആയിട്ട് സീൽഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ആ ഒരു കംപ്രസറിൽ നമ്മുടെ കംപ്രസറും അതേപോലെ നമ്മുടെ മോട്ടോറും ഒരു വെൽഡഡ് ഡോമിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അത് കാരണം അത് ലീക്ക് പ്രൂഫ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഇനി സെമി ഹെർമറ്റിക് കംപ്രസറിലോട്ട് വരുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മുടെ മോട്ടോറും കംപ്രസറും ഒരു ഡോമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അത് തമ്മിലുള്ള ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവിടെ നമ്മൾ ഈ ഡോമ് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ചത് വെൽഡഡ് ആണ് ഓക്കെ വെൽഡിംഗ് ആണ് വെൽഡിങ്ങിനെയാണ് യൂസ് ചെയ്തത് ഓക്കെ വെൽഡിംഗ് ആണ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്തത് പക്ഷേ ഈ ഒരു സെമി ഹെർമറ്റിക് കംപ്രസറിലോട്ട് വരുമ്പോൾ അവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്താണ് നെറ്റ് ആൻഡ് ബോൾട്ട് അതായത് ബോൾട്ടഡ് ജോയിൻ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തത് നെറ്റ് ആൻഡ് ബോൾട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് അത് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അത് കാരണം നമുക്ക് അത് റിപ്പയർ ചെയ്യാനും വളരെ എളുപ്പമാണ് ഓക്കെ അത് അതാണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള പ്രധാന വ്യത്യാസം ഓക്കെ ഇതാണ് എന്ത് ഹെർമറ്റിക് കംപ്രസറിൻ്റെ ഫിഗർ ഇത് സെമി ഹെർമറ്റിക് കംപ്രസറിൻ്റെ ഫിഗർ ഓക്കെ ഹെർമറ്റിക് കംപ്രസർ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് എന്ത് മോട്ടോറിൻ്റെ സെക്ഷൻ ഇതാണ് കംപ്രസറിൻ്റെ സെക്ഷൻ ഓക്കെ ഇത് തമ്മിൽ ഈ ഒരു സിസ്റ്റം യൂണിറ്റ് എന്താണ് ഒരു ഡോമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ ഡോ ഉള്ളിലാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ആ ഡോം ആണെങ്കിൽ എന്താണ് വെൽഡ് ഓക്കെ വെൽഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ ഇനി സെമി ഹെർമറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റം അതുപോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ എന്താണ് അത് തമ്മിൽ ബോൾട്ട് ചെയ്താണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ആ ഒരു ഡോം ബോൾട്ട് ചെയ്താണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അത് കാരണം നമുക്ക് റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാ എന്തൊക്കെയാണ് സെമി ഹെർമറ്റിക് കംപ്രസറിൻ്റെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ എന്ന് നോക്കാം ഇതാണ് ഒരു സെമി ഹെർമറ്റിക്കൽ കംപ്രസറിൻ്റെ ഫിഗർ ഓക്കെ ഫിസ്റ്റ് എന്താണ് സെക്ഷൻ അല്ലെ നമ്മുടെ ഈ വാപ്പറേറ്ററിൽ നിന്നും വരുന്ന ലോ പ്രഷറിലും ലോ ടെമ്പറേച്ചറും ഉള്ള റെഫ്രിജറൻ്റ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു കംപ്രസറിൻ്റെ അകത്തോട്ട് കിടക്കണം ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു പാസേജ് അതായത് അതിനു സെക്ഷൻ പാസേജ് വേണം അല്ലേ അത് എടുക്കുന്ന പാസേജ് അതാണ് ഈ ഒരു സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗം ഓക്കെ അതാണ് സെക്ഷൻ പിന്നെ അടുത്ത മോട്ടോർ റോട്ടർ മോട്ടോർ സ്റ്റേറ്റർ അതായത് ഇതാണ് എന്ത് നമ്മുടെ കംപ്രസറിൻ്റെ മോട്ടോർ ഓക്കെ ഈ ഒരു മോട്ടോർ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി അതായത് കറണ്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് മോട്ടോറിൻ്റെ പോർഷൻ വേറെ എന്താണ് ഇത് കംപ്രസറിൻ്റെ പോർഷൻ നമ്മൾ കുറെ ആയിട്ട് ഇത് തന്നെ പഠിക്കുന്നത് അല്ലേ കംപ്രസറിൻ്റെ പോർഷൻ എന്താണ് പിസ്റ്റൺ സിലിണ്ടർ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതെ പിസ്റ്റൺ സിലിണ്ടർ ഓക്കെ അത് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഈ ഒരു കംപ്രസറിൻ്റെ പോർഷൻ ഓക്കെ കംപ്രസറിന് കൂളിങ്ങിനും ലൂബ്രിക്കേഷനും വേണ്ടി എന്താണ് ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഓയിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അതിന് ഓയിലിനെ പമ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ഓയിൽ പമ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഓയിൽ പഴയ കുറെ കാലം യൂസ് ചെയ്ത് പഴയ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യണം അല്ലെ ഒഴിവാക്കണം എന്ന് നമുക്ക് തോന്നും അല്ലേ അതായത് ഓയിലിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കുറവോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് അടിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്തൊക്കെ വന്നാൽ നമുക്ക് അതിന് ഒഴിവാക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓയിൽ ചേഞ്ചിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രെയിൻ പ്ലഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ഡ്രെയിൻ പ്ലഗ് ആണ് ഇത് ഇത് ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെന്താ ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ എന്തിനാ അത് നമ്മുടെ പമ്പ് ചെയ്യുന്ന ഓയിലിൽ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നേരെ നമ്മൾ സിലിണ്ട
ഓക്കെ ഈ സെക്ഷൻ ചേംബറിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ നമ്മുടെ റെഫ്രിജറൻറ്റ് ഓക്കെ സെക്ഷൻ ചേംബറിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ റെഫ്രിജറൻറ്റ് നമ്മുടെ മോട്ടോർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മോട്ടോറിൻ്റെ ഷാഫ്റ്റ് എവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സിസ്റ്റം കമ്പ്രസറിൻ്റെ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിലോട്ടാണ് അപ്പോൾ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നത് ആരാ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ മോട്ടോറാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ മോട്ടോറിന് പവർ സപ്ലൈ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താവും നമ്മുടെ ഈ ഒരു ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ ഈ ഒരു ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു തന്മൂലം എന്താവും നമ്മുടെ പിസ്റ്റണ് റെസിപ്രോക്കറ്റി മോഷനും കിട്ടുന്നു ഓക്കെ ആ ഒരു ഇവിടെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ എന്ത് സെക്ഷൻ ചേംബറിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ റെഫ്രിജറൻ്റ് നമ്മുടെ പിസ്റ്റൺ താഴോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താവും അവിടെ വാക്കം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കാരണം ഇല്ലറ്റ് പോർട്ടിലൂടെ നമ്മുടെ സിലിണ്ടറിൻ്റെ അകത്തോട്ട് റെഫ്രിജറൻ്റ് കിടക്കുന്നു ഓക്കെ പിന്നെ ബോട്ടം ഡെറ്റ് സെൻറ്ററിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ പിസ്റ്റൺ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോവാൻ മുകളിലോട്ട് അതായത് ടോപ്പ് ഡെറ്റ് സെൻറ്ററിലോട്ട് മൂവ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ആ സിലിണ്ടറിൻ്റെ അകത്ത് കടന്ന റെഫ്രിജറൻറ്റിനെ കംപ്രസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അതിൻ്റെ കംപ്രസർ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ വോളിയെ കുറച്ച് കാണ്ട് അതായത് സ്പേസിനെ കുറച്ച് കാണ്ട് അതിനെ കംപ്രസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ കംപ്രസ് ചെയ്ത റെഫ്രിജറൻ്റ് ഡിസ്ചാർജ് വാൽവിലൂടെ പുറത്തോട്ട് കടക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് സിലിണ്ടർ ഉണ്ട് അല്ലേ അതായത് ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് സിലിണ്ടർ ഈ ഒരു രണ്ട് സിലിണ്ടറിലോട്ട് സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ ക്രോസ് സെക്ഷനിൽ വ്യൂ ആണ് കാണിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതാണ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക രണ്ട് സിലിണ്ടറിലൊക്കും സപ്ലൈ ഉണ്ട് ആ രണ്ട് സിലിണ്ടറിൽ നിന്നും നമ്മളെ റെഫ്രിജറൻ്റ് കംപ്രസ് ചെയ്ത റെഫ്രിജറൻ്റ് എന്താ ഡിസ്ചാർജ് വാൽവിലൂടെ അടുത്ത കമ്പോണൻ്റ് ആയ കണ്ടൻസറിലോട്ട് പോകുന്നു ഓക്കെ ഇതാണ് ഒരു കമ്പ്രസർ അതായത് സെമി ഹെർമെറ്റിക് കമ്പ്രസർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമുക്കതിൻ്റെ നോട്ടിലോട്ട് കടക്കാം എ സെമി ഹെർമെറ്റിക് കമ്പ്രസർ ഈസ് എ സീൽഡ് മെക്കാനിക്കൽ ഡിവൈസ് ദാറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു റെഗുലേറ്റ് ഗ്യാസ് പ്രഷർ ബൈ വാരിയിങ് ദ വോളിയം ഓഫ് ഗ്യാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സിസ്റ്റം സീൽഡാണ് ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ ഡോമിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഈ ഒരു സിസ്റ്റം വെച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു സീൽഡ് ആയത് കാരണം നമ്മൾ അകത്തുള്ള റെഫ്രിജറൻ്റെ പുറത്തു പോകാനുള്ള അതായത് ലീക്കേജ് ലീക്കേജ് ഉണ്ടാകുമല്ലോ ഓക്കെ അതൊരു മെക്കാനിക്കൽ സീൽഡാണ് അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ബോൾട്ടഡ് ജോയിൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ടും തമ്മിൽ ബോൾട്ട് ബോൾട്ടഡ് ജോയിൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബോൾട്ട് ലൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എടുക്കും അതേപോലെ ടൈറ്റ് ചെയ്താൽ അതേപോലെ നമുക്ക് വെക്കാനും കഴിയും ഓക്കെ അത് ബോൾട്ടഡ് ജോയിൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് വോളിയം അതായത് വോളിയം കുറച്ച് അതിൻ്റെ പ്രഷറിനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലേ നമ്മുടെ പിസ്റ്റൺ സിലിണ്ടർ നമ്മൾ കുറേ പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ എഞ്ചിനിലൊക്കെ പഠിച്ചതാണ് എന്താ അതിൻ്റെ വോളിയം കുറച്ച് അതിൻ്റെ എന്താണ് പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ് സഹായി ഈ ഒരു കമ്പ്രസറിൽ റെസിപ്രോക്കറ്റിംഗ് കമ്പ്രസറിൽ നടക്കുന്നതെന്നും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ദ വേ എ സെമി ഹെർമെറ്റിക് കമ്പ്രസർ വർക്ക് ഈസ് ദാറ്റ് മോട്ടോർ ഈസ് എനർജൈസ്ഡ് ബൈ കറണ്ട് ദെൻ ഇറ്റ് ടേൺ റൊട്ടേറ്റ് എ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് എന്താണ് നമ്മുടെ ഹെർമെറ്റിക് കമ്പ്രസർ വർക്ക് ചെയ്യാൻ അതായത് റെസിപ്രോഗേറ്റിംഗ് കമ്പ്രസർ ഈ ഒരു യൂണിറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഇതിന് റൊട്ടേഷൻ കിട്ടുന്നത് ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ കറണ്ട് ഓക്കെ കറണ്ട് നമ്മൾ മോട്ടോർക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താ മോട്ടോർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും അതായത് മോട്ടോറിൻ്റെ ഷാഫ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും അത് എവിടെയാണ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കണക്റ്റിംഗ് റോഡിലാണ് കണക്ട് ചെയ്ത് സോറി കണക്റ്റിംഗ് റോഡിലല്ല ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിലാണ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് തന്മൂലം എന്താവും ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയും നമ്മുടെ പിസ്റ്റൺ സിലിണ്ടർ അതായത് പിസ്റ്റൺ മൂവ്മെൻറ്റ് കിട്ടുകയും നമ്മുടെ സിലിണ്ടറിൻ്റെ അകത്തോട്ട് എത്തിയ നമ്മുടെ റെഫ്രിജറൻറ്റിനെ കമ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ അവിടെ നമുക്ക് ആ റൊട്ടേഷൻ കിട്ടുന്ന എങ്ങനെ ഒരു മോട്ടോറിൻ്റെ സഹായത്താലാണ് എന്നതാണ് ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് പോയിന്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മൂന്നാമത്ത് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഡൗൺ സ്റ്റോക്ക് എ പിസ്റ്റൺ ക്രിയേറ്റ് ലോ പ്രഷർ ബിറ്റ്വീൻ ദ സിലിണ്ടർ ഹെഡ് ആൻഡ് ദ പിസ്റ്റൺ ആൻഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ അപ്വേർഡ് സ്റ്റോക്ക് ദ കംപ്രസ്ഡ് ഫോഴ്സ് എ ഹൈ പ്രഷർ ഓൺ ദ ഔട്ട് സൈഡ്
സ്പേസിൽ നമുക്ക് വെക്കാൻ കഴിയും ഓക്കെ ഇപ്പം നേരെ മറിച്ച് വലിയ സിസ്റ്റം ഏതാണ് ഓപ്പൺ സിസ്റ്റം അതായത് നമ്മുടെ ബോർവെല്ലിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അതായത് കൊയൽ കിണറിൽ പുറത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എയർ കമ്പ്രസർ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ അത് വലിയ സൈസാണ് ഓക്കെ അത് ഭയങ്കര ശബ്ദമൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇതെന്താണ് ചെറിയ ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ഓക്കെ ചെറിയൊരു സ്പേസിൽ നമുക്ക് കൊണ്ടുവെക്കാൻ കഴിയും ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ദീസ് കമ്പ്രസർ ആർ ഈസിയർ ടു ഹാൻഡിൽ ഓക്കെ വലിയ സൈസ് ഒന്നും അല്ല അല്ലേ ചെറിയ സൈസ് ആണ് അപ്പം എന്താവും അതിന്റെ വെയിറ്റും കുറവായിരിക്കും ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ ലീ നോ ലീക്കേജസ് എന്താണ് ഇതൊരു ഡോമിന്റെ ഉള്ളിൽ കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലേ അത് കാരണം ഓപ്പൺ ടൈപ്പിനെ അപേക്ഷിച്ച് ബോർവെല്ലിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കമ്പ്രസറിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഇവിടെ ലീക്കേജസ് കുറവായിരിക്കും ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ എന്താ ലെസ് വൈബ്രേഷൻസ് ഇപ്പോൾ ബോർവെല്ലിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കമ്പ്രസർ എയർ കമ്പ്രസർ ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ബെൽ ഡ്രൈവാണ് ഓക്കെ അതേപോലെ പല ഡ്രൈവും യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പല കമ്പ്രസറും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം എന്താവും ഇങ്ങനെ ബെൽ ഡ്രൈവ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ വൈബ്രേഷൻസ് കൂടുതലാവാൻ കാരണമാകും അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ബെൽ ഡ്രൈവാണോ അല്ല നേരെ മോട്ടോറിൻ്റെ ഷാഫ്റ്റ് നമ്മുടെ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ തന്മൂലം എന്താവും നമുക്ക് അതിൻ്റെ വൈബ്രേഷൻസ് കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും ഓക്കെ അടുത്ത പോയിന്റ് ഈസി ടു റിപ്പയർ ഓക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ ബോൾട്ടഡ് ജോയിന്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ നെറ്റൺ ബോൾട്ട് ആണ് അപ്പൊ നെറ്റൺ ബോൾട്ട് ലൂസും ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഡോമിന്റെ ഹാഫ് പോർഷൻ എടുത്ത് ഒഴിവാക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് റിപ്പയർ കഴിഞ്ഞ് അതേപോലെ വെക്കാനും കഴിയും അപ്പോൾ ഹെർമെറ്റിക് കമ്പ്രസറിൽ എങ്ങനെ അത് വെൽഡഡ് ജോയിൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ വെൽഡഡ് ജോയിൻ്റ് ആകുമ്പോൾ വെൽഡ് പൊട്ടിച്ചിട്ട് വേണം അതായത് വെൽഡ് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് അത് റിപ്പയർ ചെയ്യും വേണം പിന്നെ അതേപോലെ വെൽഡ് ചെയ്യും വേണം അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഒരു സൈറ്റിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഹെർമെറ്റിക്കൽ സെമി ഹെർമെറ്റിക്കൽ കമ്പ്രസർ ആകുമ്പോൾ എന്താ നമ്മുടെ സൈറ്റിൽ പോയി നമുക്ക് ടെക്നീഷ്യന് മോട്ടോറിൻ്റെ കംപ്ലൈൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ വെച്ച് റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കംപ്ലൈൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അത് റിപ്പയർ ചെയ്ത് തിരിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഇനി നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കമ്പാരിസൺസ് ബിറ്റ്വീൻ ഹെർമെറ്റിക് ആൻഡ് സെമി ഹെർമെറ്റിക് കമ്പ്രസർ എന്തൊക്കെയാണ് ഹെർമെറ്റിക് കമ്പ്രസറും സെമി ഹെർമെറ്റിക്കൽ കമ്പ്രസറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇതുവരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഹെർമെറ്റിക് കമ്പ്രസർ എന്ന് നോക്കാം ഹെർമെറ്റിക് ദീസ് ആർ കംപ്ലീറ്റ്ലി സീൽഡ് ഹൗസിംഗ് വിത്ത് ഇറ്റ്സ് മോട്ടോർ ആൾസോ സീൽഡ് ഇൻ സെയിം ഹൗസിംഗ് It is leak proof but cannot be repaired. And then, first and then, we have the compressor, we have the motor, the motor and the compressor, we have the sealed housing. Okay, that one is sealed housing, it is welded joint. That means, it is leak proof, it is leak proof but cannot be repaired. That means, it is welded joint, it is not repaired. Okay, that means, it is not repaired. That means, it is not repaired. Okay, that means, it is not repaired. Okay, that means, it is not repaired. Okay, that means, it is not repaired. It is semi hermetical compressor. These are also housed with the motor in same housing, but the casing is bolted. എന്താ പറഞ്ഞേ മോട്ടോറും നമ്മുടെ കമ്പ്രസറും ഒക്കെ സെയിം ഹൗസിങ്ങിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ എന്താണ് നമ്മുടെ ഹെർമെറ്റിക്കൽ പറഞ്ഞാൽ അവിടെ വെൽഡഡ് ജോയിൻ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തത് പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ് ബോൾട്ടഡ് ജോയിൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ താൻമൂലം നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് റിപ്പയർ ചെയ്യാനൊക്കെ സഹായിക്കും അപ്പോൾ അടുത്ത പോയിന്റ് എന്താ ലീക്ക് പ്രൂഫ് ആൻഡ് ഈസി ടു റിപ്പയർ നമ്മുടെ ഹെർമെറ്റിക്കലും ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് റിപ്പ സോറി ഈസി ആയിട്ട് വെൽഡഡ് ജോയിൻ്റ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ലീക്ക് പ്രൂഫ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ സെമി ഹെർമെറ്റിക് എന്താ ബോൾട്ടഡ് ജോയിൻ്റ് ആണ് അതും ലീക്ക് പ്രൂഫ് ആണ് പിന്നെ എന്താണ് ഇതിന് വേറൊരു ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഓക്കെ റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ഇത് വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് നമുക്ക് റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും ഓക്കെ ഇതാണ് ഈ ഒരു കമ്പാരിസൺ ഇവ തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസൺ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ സെക്ഷൻ ആണ് ആ ഒരു വീഡിയോ സെക്ഷനിലോട്ട് പോകാം ആ ഒരു വീഡിയോ സെക്ഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സെമി ഹെർമെറ്റിക്കൽ കമ്പ്രസർ എങ്ങനെയാന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എങ്ങനെ മോട്ടോർ റോട്ടേ ചെയ്യുമ്പോൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ കമ്പ്രസർ എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ സെക്ഷനിലോട്ട് നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാം അപ്പോ
അങ്ങനെ ഓരോ അതിൻ്റെ ഇൻലെറ്റും എക്സോസ്റ്റും ഒക്കെ അവർ കമ്പനി കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ കാണിച്ചു തരാൻ ഉദ്ദേശിച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള അതായത് നമ്മുടെ കമ്പ്രസറി എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളത് അതായത് മോട്ടോറിൻ്റെ ആ പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയാണെന്നാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പോൾ ആ ഒരു വീഡിയോ നോക്കാം നമുക്കൊന്നും കൂടി അപ്പം എന്താവും ഈ ഒരു മോട്ടോർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഫലമായി എന്താവും ഈ ഒരു മോട്ടോർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഫലമായി നമ്മുടെ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു തന്മൂലം നമ്മുടെ ഈ ഒരു കമ്പ്രസർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇതാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ സെക്ഷനിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എന്താണ് സെമി ഹെർമെറ്റിക്കൽ കമ്പ്രസറിനെ കുറിച്ചാണ് ഓക്കെ എന്തെയാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ പാർട്ടുകൾ എന്താണ് ഹെർമെറ്റിക്കൽ കമ്പ്രസറിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഈ ഒരു സെമി ഹെർമെറ്റിക് കമ്പ്രസറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എങ്ങനെയാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് അതുപോലെ തന്നെ കമ്പാരിസൺ ബിറ്റ്വീൻ ഹെർമെറ്റിക് ആൻഡ് സെമി ഹെർമെറ്റിക് കമ്പ്രസറിനെ കുറിച്ചും പഠിച്ചു ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു സെക്ഷൻ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് നിങ്ങൾ കോണ്ടാക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ആ ആ ഒരു കോണ്ടാക്റ്റിലൂടെ നമുക്ക് ആ പ്രോ പ്രോബ്ലംസ് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് സംശയങ്ങൾ നമുക്ക് തീർത്തു തരാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും പഠിക്കുക താങ്ക് യു